দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি বিনিয়োগ শেয়ার বাজার সবকিছুই থাকে মূলত আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে আমরা বেছে নিয়েছি তেমন একটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে ঈদ বাণিজ্য রোজার বাজার শুরু হয়ে গেছে তারপরে ঈদের বাণিজ্যের একটা প্রস্তুতি কিন্তু নিচ্ছে সবাই আর এই গোটা আজমজোট আপনার সাথে আছে আমি মুস্তফা কামার স্বপন এবং স্ত্রীতা আমার সাথে যোগ দিয়েছেন হেলাল উদ্দিন সাবেক সহসভাপতি বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি স্যার কেমন আছেন ভাই ভালো আছে আচ্ছা রোজার কেনাকাটা তো শুরু হয়ে গেছে এবং অলরেডি অনেকে কেনাকাটা করে ফেলেছেন সেই সাথে ঈদ বাণিজ্যের একটা প্রস্তুতিও কিন্তু শুরু হয়েছে সাত এপ্রিল থেকে আজকে আমরা নিউজ দিলাম যে ঈদের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে ঈদ শব্দটা চলে আসছে ঈদের আগাম টিকিট বিক্রি সব মিলিয়ে একটা প্রস্তুতি ব্যাপক ব্যাপকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা দোকান মালিক সমিতি চালাচ্ছেন কাজ করছেন আপনাদের একটা নিশ্চয়ই প্রস্তুতি আছে কিভাবে কি করছেন এবারের ভোগ্যপণ্যের দামটা এত বেশি ভোগ্য পণ্য সমস্ত পণ্যের দাম মানে কৃষি এত পণ্য যদি আমি বাদ দিই সমস্ত পণ্যের দাম একেবারে মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে প্রতিদিন তো এমন একটি পরিস্থিতিতে অন্য অন্য দেশের তুলনায় আমরা কিন্তু অনেকের ধারণা ছিল আমরা বোধ খুবই দ্রুত খারাপ অবস্থা চলে যাব বাট আপনি আমি মনে করি যে বর্তমান সরকারের সঠিক পদক্ষেপের কারণে আমরা কিন্তু আশেপাশের দেশের তুলনায় মোটামুটি ভালো আছে আপনি যে পরিমাণ ভোগ্য পণ্যের দাম বেড়েছে মানুষের তো এমনি না বিশ্বাস তো তার পাশাপাশি আবার ঈদ উদযাপন করে আমি পৃথিবীতে কোন দেশ দেখি নাই ইভেন ইভেন আমি একবার হজ করার সুযোগ আল্লাহ করে দিয়েছিলেন আমি হজে ছিলাম ওই সময় তো ঈদ উল আজহা হয় কুরবানি যেটা সেটা তখন ওখানে আমরা কোথায় কুরবানি হয়েছে কোথায় আবার জবাই হয়েছে এগুলো আমরা কিছু বলতেই পারবো না আমরা জাস্ট ওই যে টাকা জমা দেওয়ার জায়গায় টাকা জমা দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা হ্যাঁ এবং সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরকে আমাদের মোয়াল্লাম যিনি ছিল উনি এসে বললো যে আপনাদের কুরবানির মাংস ওখানে আমরা শুধু নামাজ পড়েছি এরপরে কিন্তু যার যার নর্মালি আমরা ওখানে মানে আমি বুঝি নাই যে আজকে ঈদের বাংলাদেশে আমরা যেভাবে ঈদ উদযাপনটা করি আমরা একেবারে ট্রাই টু লেভেল বেস্ট যেটাকে আমরা বলি আর কি মানে যার সাধ্য অনুযায়ী আমরা সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা হ্যাঁ সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা করি পৃথিবীর আর কোনো দেশে এইভাবে ঈদ করে আমার জানা নেই আপনি বললাম না যে আপনি যদি মালয়েশিয়া যান আমাদের মুসলিম কান্ট্রিগুলোতে যদি যান দেখবেন হ্যাঁ ঈদের দিন দশটা এগারোর মতো নামাজ টমাস পড়ে আবার যা যা কাজে চলে যায় অথবা ছুটি কাটায় আমাদের মতো বিভিন্ন বাসা আত্মীয় স্বজনের বাসা যাওয়া এবং ঈদকে উদযাপন করা যে প্রস্তুতি হ্যাঁ ঈদকে উদযাপন করা যে প্রস্তুতি সেটা ধরেন প্রায় আমরা এই শুরু হয়ে গেল কিন্তু আজকে আমরা এখন চাঁদ দেখি নাই কিন্তু আপনাদের টেলিভিশন স্কলে যাচ্ছে আমি দেখে আসলাম যে ওখানে যাচ্ছে যে সাতই এপ্রিল থেকে ঈদের রেলের টিকিট আগে ঈদের কথা শুরু হয়ে গেল কিন্তু এখনো ঈদের বাকি আজকে থেকে ধরি তাও প্রায় দেড় মাসের কাছাকাছি তো এইগুলো আমাদের বিস্ময়কর বিষয় আমরা মানে এত বেশি উৎসব মুখর জাতি আপনি শুধু ঈদ না আপনি দেখবেন বড়দিনও করতেছি আমরা আবার পূজার সময় দেখবেন যে পূজার সময় আমরা সবাই মিলে একত্রে আনন্দ করতেছি অথবা আপনি পয়লা বৈশাখ আমরা সবাই মিলে একত্রে আনন্দ করতেছি স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস মানে আমরা কিন্তু একজন উৎসব মুখর জাতি আমাদের কষ্ট আছে দুঃখ আছে তারপরে উৎসবটাকে কিন্তু আমরা কেউ মানে এটাকে কম করতে চাই না তো যে কথাগুলো বলছিলাম যে আসলে মানে পণ্যের দাম বেড়েছে ভোগ্য পণ্যের দাম বেড়েছে তারপরেও আমাদের ঈদে আমাদের কিন্তু এক ধরনের বড় আশা আছে যে আমরা ঈদে আমাদের বেচা কিনে বাড়বে এবং যার যেটুকু সাধ্য আছে সেই রকম সে পুঁজি বিনিয়োগ করছে তো ভয়টা একটি জায়গা সেটা হচ্ছে যে মানুষ যেহেতু ভোগ্য পণ্যেই তার অনেক কোনো টাকা ব্যয় হবে সেই ক্ষেত্রে বাজেট হ্যাঁ বাজেট কাটছাট করে ওনারা এই যে পোশাক আশাকের দিকে কতটুকু নজর দেবেন বা কিভাবে 
আমরা বিক্রি করব ওনারা কিনবেন জি তাহলে আমি ব্যাপারটা বিষয় এখানে কেন দিকে একটু আসব আমরা আপনি বলছিলেন যে মানে বৈশ্বিক মন্দার একটি ধাক্কা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এরপরে গত গতবারের তার আগের দু বছর যে করোনার ধাক্কাটা ছিল একটা মেসাকার অবস্থা ছিল বেচা কেন ওইভাবে হয়ই নাই গতবার কিছু হয়েছে এইবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখন পর্যন্ত আমরা ওইভাবে দেখছি না বা করোনার ধাক্কাও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে তবে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ তো চলছে তো এই সব বিষয়গুলোকে আপনারা কিভাবে মানে কাটিয়ে ওঠার পরিকল্পনাটা কি যে যেহেতু মন্দা তো রয়েছে মন্দা তো চাইলে আপনি সারা পৃথিবীটাই কিন্তু এক ধরনের মানে বোলারের অবস্থায় আছে আপনি দেখেন এই যে কয়েকদিন আগে আমাদের তার্কিতে যে ভূমিকম্প যে ভূমিকম্প হয়েছে এটা ভয়াবহ ভূমিকম্প কিন্তু এরপরে আপনি যদি ওইভাবে খেয়াল করেন যে এই আমেরিকার মতো একটা অর্থনীতি আমরা মনে করি সারা পৃথিবীর এটা মডেল হচ্ছে আমেরিকার অর্থনীতি তাদের অর্থনীতি তাদের ডেমোক্রেসি তাদের শৃঙ্খলা সব কিছুই সবকিছু ফলো করার মতো এবং আমরা মনে করি যে ওটা হচ্ছে ডলারের কি বলে গার্জিয়ান বা ডলারের ফাদার যদি যেভাবেই বলি না কেন সেই দেশে দুটি ব্যাংক ক্রাফ্ট হয়ে গেছে দুটি ব্যাংক বন্ধ করে দিতে হয়েছে এইগুলো কিন্তু সারা পৃথিবীকে এক ধরনের এবং শুধু তাই না আমেরিকা না শুধু আমরা যদি যেটা আমরা মনে করি সুইস ব্যাংক মানে সারা পৃথিবীর মানুষ যেখানে কালো টাকা জমায় মানে আমরা মনে করি যে সারা পৃথিবীর মানুষ কালো টাকা সুইস ব্যাংকে রাখে সেই ব্যাংকটি বন্ধ হওয়ার পথে তারপরে তো বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে হাসি আছে আমাদের কোনো ব্যাংক এখনো বন্ধ হয় নাই আমাদের অন্য অন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলছে এবং আমরা এই যে কয়েকদিন আগে বিসিসি এর মাধ্যমে তার মধ্যে দিয়ে দেখলাম যে অনেক বিদেশিরা প্রায় দুই আড়াইশো বিদেশিরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ওনারা বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট করবেন কথা দিয়েছেন এমনই হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিয়ত বলছেন একশোটি ইকোনমিক্যাল জোন ইনি তৈরি করেছেন একটি দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে কর্মসংস্থান আপনি এটা ছোট্ট ঘটনা বললে আপনি বুঝবেন আপনি আমার ধরেন মানে মূল কাজটা কিন্তু হচ্ছে অর্থের আপনার ইনকামটা কেমন যে আপনার এক ছেলের সঙ্গে বাবা সঙ্গে ছেলে বাজারে গেছে তো গিয়ে বলতেছে বাবা আমাকে একটু আঙ্গুর কিনে দাও আচ্ছা তো বাবা জিজ্ঞেস করলো এই আঙ্গুর কত করে বিয়ে করো বাবা তো আঙ্গুর যিনি বিক্রি করে বললো একশো বিশ টাকা কেজি হ্যাঁ তুমি এত দাম বলছো একশো বিশ টাকা কিসের কেজি হবে কেন এত টাকার দাম এই এই চলো 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 চলে যায় নিয়ে চলে গেছে বা সন্তানকে নিয়ে পরের দিন আবার সেই সন্তান কিনে সে বাজারে এসছে তো আবার ছেলে বলতেছে বাবা আমাকে একটু আঙ্গুর কিনে দিবা না বলে চলো যাই তো এইবার জিজ্ঞেস করলে এই আঙ্গুরের দাম কত বলে দুশো পঞ্চাশ টাকা আড়াইশো টাকা হ্যাঁ বলে তো আধা কেজি দাও তো আধা কেজি নিল এখন ছেলে জিজ্ঞেস করছে বাবা কালকে তোমার কাছে একশো বিশ টাকা চাইলো কেজি দাম বেশি বললে চলে আসলা আজকে তোমার কাছে আড়াইশো টাকা চাইলো কেজি তুমি আমাকে আজকে আঙ্গুর কিনে একদম দাম বলো এটা কারণটা কি বলে বাবা গতকালকে আমার কাছে টাকা ছিল না আজকে আমার টাকা এসছে যে কারণে আমি কিনতে পারছি বিষয়টা হচ্ছে আপনার কাছে টাকা থাকতে হবে পণ্যের দামটা অনেক বড় বিষয় না আপনি যখন এই সাপ্লাই চেনটা নষ্ট হয় তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হয় এটা কিন্তু অমিত সেন বলে গেছেন ওনার ইয়েতে যখন ওই নোবেল পুরস্কার পান যায় কেন একটা দেশে দুর্ভিক্ষ হয় মানে এই যে আমরা মাঝে মধ্যে বলি না বাজারে এত পণ্য বাজারে এত পণ্য তার মধ্যে দাম বাড়বে কেন আচ্ছা বাজারে এত পণ্য এই যে বললাম না যে আমরা এক ধরনের বীরের জাতি আমাদের ব্যবসাতে কিন্তু এখন লস হচ্ছে আপনি যে পর্যায়ে যাবেন আচ্ছা কোন ব্যবসায়ী খুব সুস্থের মধ্যে নাই কিন্তু আমি সেটাই বলছি আমার শেয়ার বাজার থেকে শুরু করে শুধুমাত্র আমাদের কৃষিতে সুফল আছে কৃষি আমাদের উৎপাদনটা ভালো সেই কারণে আমরা কিন্তু ভয় পাচ্ছি না যে না আমরা সারভাইভ করব আমাদের বাংলাদেশের মানুষ দেখেন একেবারে এখনো আপনি যান বিভিন্ন জায়গায় কেনাকাটার খুব বেশি ঘাটতি নাই ওই যে বললাম যে প্রচুর মানে সরবরাহ আছে তো ব্যবসায়ীরা লস করছে তারপরে সরবরাহ কিন্তু তারা কমিয়ে রাখছে না আশা হচ্ছে ব্যবসা হবে আশা তো করছে ব্যবসা হবে দাম বেড়েছে এখন ধরেন আমদানিকৃত পণ্য আমার তো নাগালের বাইরে আমাকে আমদানিকৃত পণ্য যখন দাম বেড়ে যায় আমি তো যদি কমে আনতে পারবো না 
যখন আমার ডলারের দাম বেড়ে যায় যখন আমার মূল্যস্ফীতি হয় এইগুলো তো একজন ব্যবসায়ীর মানে বিহন লিমিট ব্যবসায়ীর পক্ষে এইগুলো সামাল দেওয়ার সুযোগ নাই কিন্তু আমাদের যে কথা বললাম যে আমরা বীরের জাতি আমরা দেশটাকে যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছি এবং আমরা এই স্বাধীনতার পরে যদি আপনি খেয়াল করেন এই যে গত চোদ্দো পনেরো বছরের বাংলাদেশের যে অর্জনটা যে উন্নয়নটা আমরা পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে মেট্রোল থেকে শুরু করে টানেল থেকে শুরু করে হাইওয়েগুলো আমাদের যেভাবে বড় হচ্ছে সব মিলে আমাদের স্যাটেলাইট আমি অনেকগুলো মানে অর্জনের কথা বলতে পারবো তো এইগুলো তো হয়েছে বাংলাদেশে এখন কিছু লোক হয়তো পাশাপাশি এটাও বলবেন দুর্নীতি হয়েছে আচ্ছা বলেন তো পৃথিবীর কোন সমাজে দুর্নীতি নাই হ্যাঁ দুর্নীতিটা যত কমিয়ে রাখা যায় ততই অর্থনীতির জন্য ভালো এই জায়গাটা কে পরিকল্পনার মধ্যে যেটা বলেছে যে মার্চেও মূল্যস্ফীতি আরও বাড়ার সংখ্যা আছে এই মাসে চলতি মাসে হ্যাঁ তবে সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এই এই যে সত্য কথাগুলো বলা এই যে পরিকল্পনা মন্ত্রী এই কথাগুলো বলেন এটা কিন্তু অনেকে অপব্যাখ্যা করতে পারে হ্যাঁ মূল্যফীতি হবে মূল্য স্ফীতি হচ্ছে আমরা আবার বেকেদা পড়বো এখন সত্য কথাগুলো সত্যভাবে বললে তো কোনো সমস্যা নাই দেশটা আমাদের সরকার আমাদের মানে সব কিছু তো আমরাই তো তাই না লোকাল জায়গায় না রেখে পরিষ্কার কিছু নাই আমার মনে হয় যে এই দিস ইজ গণতন্ত্র হ্যাঁ যে আপনি ডেমোক্রেসি কাকে বলে এটি তো ডেমোক্রেসি আমি আমার কথাগুলো আমি সহজভাবে বলবো আপনি সেগুলো শুনবেন তো আমি যে কথাগুলো বলছিলাম আসলে আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই আমরা আমরা সার্ভাব করব ইনশাল্লাহ হ্যাঁ এবং আমাদের বর্তমান সরকার যেভাবে নীতি নির্ধারণ করছেন দেখেন আজকে থেকে আরও তিন মাস আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দুই হাজার তেইশ সালে আমাদের ভালো যাবে না এবং সারা পৃথিবীর জন্য ভালো যাচ্ছে না সারা পৃথিবীর নেতৃবৃন্দরা কিন্তু দুই হাজার তেইশ সাল সম্বন্ধে বলেছেন যে এই তেইশ সালটা আমাদের অতিক্রম করা কঠিন হবে তারপরে উনি প্রায় এক কোটি পরিবারকে যেহেতু আমাদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আছে তাদেরকে খাবারের ব্যবস্থা থেকে বললে একটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একজনের কি পরিমাণ সিক্স সেন্স থাকলে পরে উনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে উনি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে উনি ইনসুলিন দেবেন হ্যাঁ সেটা এটা সপ্তাহে দিন চিন্তা করা যায় উনি তো প্যারাসিটামলের কথা বলেন নাই অথবা পেইন কিলারের কথা বলেন নাই অর্থাৎ যেই জিনিসটা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় ইনসুলিন এবং এটা কস্টলি এইটা দেবেন তো এইগুলো কিন্তু আপনি অন্য কোথায় আছে আমি জানি না আমরা যদি সত্যি সত্যি ভালোকে ভালো বলি খারাপকে খারাপ বলি তাহলে আমাদের এইগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই যে কাজগুলো আমরা মানে করে যাচ্ছে আপনি দেখেন এই যে পৃথিবীর বহু শক্তিশালী ইকোনমি বড় বড় ইকোনমি যারা দাবি করেন তারাও কিন্তু করোনা ম্যানেজমেন্ট এত ভালো করতে পারে না আমাদের ভালো করেছে করোনা ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ যতটা ভালো করেছে তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আমাদের সময় খারাপ যাচ্ছে শুধু আমাদের না সারা পৃথিবীর মানুষের সময় খারাপ যাচ্ছে তারপরেও আমরা সার্ভে করব এবং ভালো থাকি যে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে ধরেন মানে উৎসব কেন্দ্রিক যে পরিবেশটা থাকা দরকার এখন তো মোটামুটি সেই পরিবেশটা আছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কথা আমি বলছি তারপরে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সভার কথা আমি বলছি তো উৎসবের আগে কিন্তু এই জিনিসগুলোকে খুব মানে প্রভাব বিস্তার করে এখন তো মোটামুটি এইসব বিষয়গুলো ওইভাবে দিই তারপরেও তো আপনারা দোকান মালিক সমাজের পক্ষ থেকে আমি যতটুকু জানি যে আপনারা কিন্তু একটা বৈঠকে বসেন এই নির্বাচনে বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে আপনারা আলোচনা করেন করণীয় ঠিক করেন রাজনৈতিক পরিবেশের কথা আপনারা চিন্তা করেন আইন শৃঙ্খলা কমিটির সাথেও আপনারা বৈঠক করেন যে যেহেতু নিরাপত্তা একটা বিষয় আছে সব মিলিয়ে যদি এবারে দেখেন আমাদের আইন শৃঙ্খলা কিন্তু হ্যাঁ যদি কিছু কিছু জিনিস আপনি বাদ দিয়ে আমরা তাহলে দেখবেন সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু আইন শৃঙ্খলা যথেষ্ট ভালো আমি মনে করি হ্যাঁ আচ্ছা এক দুই হচ্ছে শুধু আইন শৃঙ্খলা কেন এই পর্যন্ত ধরেন এই রমজানকে কেন্দ্র করে বা সামনে আমাদের ঈদুল ফেতরকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো পর্যায়ে আমরা মিটিং করছি সরকারি পর্যায়ে মিটিং করছি বিসিসিতে মিটিং হচ্ছে আমরা পুলিশ কমিশনের সঙ্গে মিটিং করছি আমরা বাণিজ্য মন্ত্রালয়ে মিটিং করছি খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করছি সবারই কিন্তু মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এবার আমরা কিভাবে ভোগ্য পণ্যের দামটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবো এবং আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু এবং দিন শেষে ব্যবসায়ীদের দোষ দেন অনেকে বলেন যেমন আজকে ব্রয়লারের মুরগি 
এটা তো ধরাছোঁয়ার বাইরে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইসব জায়গায় কিছু প্রশ্ন আছে যে আপনি আপনার যে এগুলোর জন্য মন্ত্রণালয় আছে আপনাকে খেয়াল করতে হবে কিন্তু আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আছে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আছে আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয় আছে আমাদের মন্ত্রণালয় কিন্তু খুব বেশি ইয়ে নাই আমাদের খাদ্য খাদ্য মন্ত্রণালয় আছে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের সমন্বয়ের কি সমস্যা আছে কি না আপনি ধরেন একটি সময় যখন আমরা যখন মানে ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যারা ব্রয়লারের মুরগি বা ডিম বিক্রি করেন ওনারা বললেন যে দেখেন আমরা অভ্যতভাবে আমরা লোকসান করেছি অভ্যতভাবে লোকসান করেছি আমাদের মুরগির বাচ্চা আমরা বিক্রি করতে পারি নাই আমরা আমাদের মুরগি মুরগি বিক্রি করতে পারি নাই মুরগি বাচ্চা আমরা একসময় আট টাকা দশ টাকা করে মানুষ সাধলেও সে বাচ্চা নেয় নাই আমরা আমরা মুরগি বিক্রি করছি মানে মাংস বিক্রি করেছি আমরা একশো ত্রিশ টাকা কেজি তখন আমাদের প্রচুর লস হয়েছে তো আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা বাজারটাকে স্লো করে দিব আমরা প্রোডাকশান কমিয়ে দিব যাতে করে আমরা প্রফিট করতে পারি আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা আপনি শুনতে খারাপ শোনা যাবে এতে কোনো সন্দেহ নাই যে ওনারাই কিন্তু বললেন আমি বলিনি ওনারাই বলছেন স্লো করে দিচ্ছি আচ্ছা এবং এখন দেখেন স্লো করাতে কি হয়েছে আজকে একজন বললেন যে আড়াইশো টাকার উপরে উঠে গেছে আজকে বয়লার মুরগির দাম গ্রামে গঞ্জে মানুষ দুইটা তিনটা করে গরু পালতো এগুলো খেতে নিয়ে যাই একদম বন্ধ হয়ে গেছে ওগুলো নাই একদম নাই কথাগুলো কারো বাড়িতে কারণ হচ্ছে গোয়ালগর নাই কারণ হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে যে এগুলোকে খাওয়াবার যত্ন করার তেমন সুযোগ ওদের তো হয় না দ্বিতীয়ত হচ্ছে ওই একটা গরুর জন্য দুইটা মানুষকে পাহারা দিতে হয় রাতের বেলা চুরে নিয়ে যায় কথাগুলো খেয়াল করে না তাতে কি হলো আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের একশো পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে প্রচুর গরু আমরা পেতাম আমরা একটু সস্তা খেতে পারতাম পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা বাংলাদেশে গরুর মাংস ছিল বিকজ ভারত একটা বিশাল দেশ ওনারা গরু খান না সেই কারণে আমাদের এই সুবিধাটা ছিল আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে না আমরা গরু নিজেরা উৎপাদন করব আমরা সেখান থেকে আনব না তাতে কর্পোরেট সিস্টেম চালু হলো এখন গরুর উৎপাদনটা দেখেন গরু মানে পালার জন্য হয় নাই না তাকে গরু তার জায়গা কিনতে হয় তাকে গরু কিনতে হয় তাকে শেড বানাইতে হয়। বিদ্যুৎ আনতে হয় অন্য অন্য কর্মচারী রাখতে হয় ঘাস মানে চাষ করার জন্য আবার জমি কিনতে অথবা জমি বর্গা নিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি করে এখন গরুর মাংসের দাম আটশো নয়শো টাকা থেকে উঠে গেল কথাগুলো খেয়াল করেন একসময় গরুর চামড়া বিক্রি করা যায় তিন হাজার চার হাজার টাকা সেই গরুর চামড়া এখন বিক্রি হয় আড়াইশো তিনশো টাকা কারণ হচ্ছে সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমরা এটা আমাদের র মেটিরিয়ালস এবং একটি মাত্র র মেটেরিয়াল যেটা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে চামড়া শিল্পের জন্য গরুর চামড়া খাসি মানে ছাগলের চামড়া এই চামড়া এই মানে লোকাল ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোটেকশান দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন সরকার এটা একটা মহৎ কাজ করেছেন কিন্তু আমরা কি করলাম এখন এটা মানে বুঝাপড়া করে আমরা দুইশো আড়াইশো টাকার বেশি আমরা এই গরুর চামড়া বিক্রি করতে পারি না কালকে যদি সরকার বলে দেয় যে আমরা পার্শ্ববর্তী দেশে বা পৃথিবীর যে কোনো দেশে আমরা চামড়া রপ্তানি করব তাহলে চামড়ার দাম কালকে হবে তিন হাজার চার হাজার টাকা কালকে যদি সরকার বলে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় বলে যে আমি সরি যে আমি ভারত থেকে রমজান উপলক্ষে এক লক্ষ গরু আমদানি করব গরু গরু মাংসের দাম কমে যাবে মাংস কেজি চারশো টাকা হয়ে যাবে আর এই কাজগুলো মাঝে মধ্যে সরকার একেবারে প্রোটেকশনের নামে আমাকে কিন্তু ওই তুলা দুধ দিয়ে সারা জীবন বাঁচানো যাবে না আমাকে প্রতিযোগিতা করে কিন্তু বাঁচতে হবে প্রতিযোগিতার খবর আপনি আপনার কাছ থেকে আরও জানতে চাই একটা বিজ্ঞাপন বৃদ্ধির পরে দর্শক এ পর্যায়ে একটা বিরোধি নিচ্ছি ফিরছি শিগিরি সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছিলাম ঈদবানের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন হেলাল উদ্দিন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আপনি বিরতির আগে বলছিলেন যে যে গরুর মাংসের কথা সরকার যদি এখনই ঘোষণা করে যে এক লক্ষ গরু নিয়ে আসে এটি হচ্ছে ভারসাম্য এটি হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতির এটি হচ্ছে বিউটি জি যে আপনি কেন আমরা আজকে যখন বঙ্গবন্ধু 
राष्ट्र सब सम्पद मालिक थे राष्ट्र जनगण के खबर सबकि राष्ट्र कम्यूनिजम बुझी सामाजिक समाजना थका गलो ना আমরা চলে আসলাম মুক্ত বাজার অর্থনীতি বাজার অর্থনীতি আছে সারা পৃথিবী কিন্তু বাজার অর্থনীতিতে আপনি একটা দেশে খুঁজে পাবেন না যারা এটার জনক রাশিয়া বলেন চায়না বলেন তারাও কিন্তু বাজার অর্থনীতিতে চলে এসছে এখন অর্থাৎ বাজার অর্থনীতি হচ্ছে এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সংজ্ঞা যার মধ্য দিয়ে মানুষ ভালো থাকে বক্তা ভালো থাকে এবং সব মিলে একটা মানে সহনশীল পরিবেশ পরিস্থিতি বিরাজ করে আপনি যেভাবে খেয়াল করেন আপনি যখনই আমরা আমার দেশে ভোজ্য তেল হয় না আমরা তৈরি করতে পারি না আমরা আমদানি করে আনছি তো আনছি কথা খেয়াল করেন আমার দেশে চিনি হয় না আমরা চিনি বিদেশ থেকে আমদানি করছি আমার দেশে অসংখ্য জিনিস আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করছি না আমদানি করা তো পাপ না কথাটা খেয়াল করেন এখন আমার দেশের প্রোটেকশনও লাগবে ডেফিনেটলি হ্যাঁ সরকার চেষ্টা করবে যাতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারি আপনি গত দু বছর আগে মনে আছে আপনার পেজের দাম তিনশো টাকা হলো परिकल्पना কৃষকের দাম পেতে হবে আপনাকে জিনিস মনে রাখতে হবে আপনি অব্যত ভাবে একটা জিনিসের দাম কম খাবেন কম খাবেন কম খাবেন এইটা ক্রাইসিস হবেই এটা ক্রাইসিস হইতে বাধ্য আচ্ছা আপনি দেখেন এই যে কাঁচা পুরি আমি গত সপ্তাহে মানে শুরুর দিকে দশ বারো দিন আগে আমি কারণ থেকে এক কেজি কাঁচা মরিচ কিনেছি চল্লিশ টাকা দিয়ে এক পাল্লা টমেটো কিনেছি আমি পঞ্চাশ টাকা টমেটো অনেক দাম কমেছে আচ্ছা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আচ্ছা বলেন তো এক কেজি এক পাল্লা পাঁচ কেজি টমেটোর দাম কি পঞ্চাশ টাকার কথা নাই এক কেজি পেঁয়াজের কি বলে কাঁচা মরিচের দাম কি আপনার চল্লিশ টাকা হওয়ার কথা পাঁচ কেজি যদি চল্লিশ টাকা দুইশো টাকা হবে মানে পাঁচ কেজির দাম আচ্ছা আমি শেষ করছি এই যে দুশো টাকা পাঁচ কেজি দুইশো টাকা পাঁচ কেজি কাঁচা মরিচ তুলতে এক লোকে সারা দিনে পারবে না কারণ কাঁচা মরিচের গাছ থেকে একটা দুটের বেশি নেওয়া যায় না আমি নিজে কাঁচা মরিচ ছিঁড়েছি আমি জানি এখন দেখেন আমি আমারকে খেয়াল রাখতে হইতো তখন যে কেন এটা চল্লিশ টাকা বিক্রি হবে কাঁচা মরিচের দামটা মিনিমাম একশো টাকার মধ্যে থাকতে হবে একশো টাকার মধ্যে থাকলে এটা নিচেও নামবে না এতে কৃষক পয়সা পাবে বক্ত ভালো থাকবে আমি চল্লিশ টাকা খেতে চাই না আবার তিনশো টাকা কাঁচা মরিচের দামও খেতে চাই না সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা এখানে হচ্ছে একটা সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা প্রচুর বাড়তেছে একসময় একদম নেমে যায় এবং যেই কথাটা আমি অনর্গল বলছি এবং আমি তো দেখেন প্রতিদিনই টেলিভিশন অলমোস্ট যাচ্ছি বিভিন্ন টেলিভিশনে যাচ্ছে কথা বলছি বাজার ব্যবস্থা আমাদের দুর্বলতা ভারতে দেখবেন মালয়েশিয়াতে দেখবেন তারা ভোগ্যপণ্য इम्पोर्ट करते विषय नक्षत्रपणे थे তারা দেখবেন যে সব সময় বাজার তাদের কিন্তু এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে আমাদের তো ভোক্তা অধিকার আছে এরকম ভোক্ত থেকে কাজ কিন্তু না আচ্ছা ভোক্ত থেকে কাজ হচ্ছে আপনি যখন কোন জিনিস কিনে ঠকবেন সেটা যাচাই বাচাই করুন দেখবেন প্রতিযোগিতা কমিশনের কাজ হচ্ছে প্রতিযোগী বাড়িয়ে দেওয়া হ্যাঁ ভেজাল বিরোধী আমাদের যেটা আপনার যে নিরাপদ খাদ্য যেটা তাদের কাজ হচ্ছে আপনার খাদ্যটা নিরাপদ করে বিক্রি করলাম সেটা দেখা আপনি মানুষের উদাহরণ দিলেন এইখানে সেটা चाल 
কৃষি মন্ত্রী কথা বলে আবার যখন আলু নিয়ে কথা হয় তখন খাদ্য মন্ত্রী কথা বলেন আবার যখন ডিম অথবা গরুর মাংস অথবা বয়লার মুরগি নিয়ে কথা হয় তখন প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় কথা বলে আবার যখন ট্যাক্স কমানোর বিষয় আসে তখন অর্থ মন্ত্রণালয়ে ইয়েতে যায় এনবিআর এ যায় এই যে ব্যবস্থাটা এবং দেখবেন যে কেউ কারো দায়িত্ব ছাড়ছে না আপনি এই যে আজকে আমরা মিটিং করলাম গত কয়েকদিন আগে আমরা মিটিং করলাম ভক্ত দি দফতরে সেখানে কথা হয়েছিল যে প্রাণী সম্পদ মন্ত্রালয় একজন কর্মকর্তা ছিলেন তাকে বলা হয়েছিল যে আপনারা আমাদের চার পাঁচ দিনের মধ্যে জানান যে আসলে সত্যিকার অর্থে এটার দাম কত হওয়া দরকার যদি দেখা যায় যে এখানে কোনো ব্যবসায়ী ব্যক্ত কারসাজি করছেন কারসাজি করছেন তাহলে উনি আমদানি করবেন এখন আপনি চলে গেলেন কর্পোরেট কালচারে কর্পোরেট কালচার হচ্ছে কিছু ব্যবসায়ী ফুলে ফেপে একেবারে বিশাল বড় হবে আমরা প্রায় দেখি যে মানে কঠোর হুঁশিয়ারি ব্যবস্থা নেওয়া হবে করা ব্যবস্থা বরদাস্ত করা হবে এরকম মানে ব্যবস্থার কথা বলা হয় শেষ পর্যন্ত কি ও এইসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় আচ্ছা শুনেন আপনি দেখি দেখি না ধমক দেওয়ার তো দরকার নাই আপনি করা ব্যবস্থা নেবেন হ্যাঁ এই আপনি তাকে আহ্বান অনুরোধ করলে কি মানুষ ব্যবসায়ী দরকার তো নাই আহ্বান করার দরকার নাই অনুরোধ করার দরকার নাই আপনি শুধু সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি কোন পণ্যটা কত দামে আপনি খাওয়াতে চান ভোক্তাকে সেটা ব্যবস্থা নেবেন দেখো আপনি যখন সরকার যখন বলছে আমি এই বিনা পয়সা কমিটি ক্লিনিকে আমি ইনসুলিন দিব কথাগুলো খেয়াল করেন সরকার যখন বলছে আমি এক কোটি মানুষকে ভর্তুকি মূল্যে আমি খাবার দেব এক কোটি পরিবারকে পরিবারকে দেব এবং শুধু এক কোটি পরিবারকে ভর্তুকি মূল্যে খাবার না অনেকগুলো সেফটি নেট আছে বিধবা ভাতা আছে তারপরে আপনার কিছু আছে তো এই যে কাজগুলো সরকার করছে যদি পাশাপাশি এইটাও করতে যে না আমি বিশটা বা পঁচিশটা আইটেমকে কেন্দ্র করে অথবা ভোগ্যপূর্ণ যেগুলো যখন যেটার প্রয়োজন ধরো আপনি ধরেন এই রোজার মাসটা চলে গেলে ছোলা নিয়ে আর কেউ কথা বলবে না ছোলার দাম হয়তো বা তখন ষাট টাকা হবে অথবা দুইশো টাকা হবে বাট কারো মাথা ব্যথা থাকবে না ছোলা নিয়ে বিকল ছোলা রোজার পরে এই ছোলাটা যেটুকু ব্যবহার হয় এটা একেবারে নাম মাত্র ওটার মধ্যে মানে বাজারে কোনো এফেক্ট হয় না ভোক্তারা কোনো ক্ষতি হয় না তাহলে আমাকে খেয়াল করতে হবে কোন মাসে কোনটা দরকার আপনি ধরেন এই যে বর্ষাকাল আসতেছে আগামী তিন দুই মাস পরে বর্ষাকাল আসবে তাহলে কাঁচা মরিচের দাম বাড়বে কারণ হচ্ছে যখন এই বৃষ্টি পড়ে পানি জমে মরিচের সবচেয়ে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত ওরা বলে যে ডুবে গেছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যদি হ্যাঁ আমার আবহাওয়া মানে সংকেতটা থাকে যে আমার আগামী এপ্রিল মাসে বা মে মাসে আমার একাধারে সাত দিন বৃষ্টি হবে তাহলে আমার এখনই সে বাজার খুঁজতে হবে কোন বাজার থেকে আমি তার আগে কাঁচা মরিচ এনে আমি যোগান দেবো একটা জিনিস মাথায় ঘুরে পাক খাচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আপনি যে টিসিবির কথা বললেন এক কোটি পরিবারকে দেয়া হচ্ছে এখন এই যে ট্রাক সেল যে পণ্য দেয়া হয় নিম্নবিত্তরা বা যারা দারিদ্র সীমার নিচে আছেন তারা লাইন ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিচ্ছেন উচ্চবিত্তদের কথা আলাদা তারা তাদের প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু যারা মধ্যবিত্ত তো মধ্যবিত্তরা তো আসলে ওইখানে যেতে পারে না তারা তাদের অসহত্ব আর কি যে তারা ট্রাক লাইনও দাঁড়াতে পারতেছে না এদিকে তারা ওই উচ্চ মূল্য কিনতেও পারছে না শুনে কি করে এইগুলো কিন্তু আমি যখন এখন ছোট ছিলাম তখন তো এগুলো শুনতে এগুলোর কারণ আপনি যদি সত্যিকার ভাবে সাংবাদিকতা চোখ দিয়ে দেখেন এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চোখ দিয়ে দেখেন আচ্ছা আপনি দেখবেন যে ট্রাকের সামনে যে লোকগুলো দাঁড়ায় আজকে যেগুলো দাঁড়াচ্ছে কালকেও তারাই তারপরের দিনও তারা তারপরের দিনও তারা আপনি আমি আমি বলছি তাহলে তো কার্ড দেয়া হচ্ছে না না যারা ট্রাক সেলে কার্ড হ্যাঁ হ্যাঁ কার্ড হচ্ছে যেসব এমনি দোকান সেগুলোতে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওনারা কারা আপনি দেখবেন ওখানে প্রায় এইটি পার্সেন্ট হচ্ছে মহিলা হ্যাঁ মহিলার সংখ্যায় বেশি টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে পুরুষ জি অর্থাৎ ধরেন মহিলা উনি চিন্তা করলেন যে ঠিক আছে আমার বেশি কাজ না এই সময়টার সুযোগ আছে করছে আমি অন্তত ট্রাকের এই মালটা নিলে আমার তো অন্তত আড়াইশো তিনশো টাকার মতো আমার উপকার হবে এখন এইগুলোর জন্য পরিকল্পনা দরকার এগুলোর জন্য পরিকল্পনা বিহীন এগুলো আপনি করতে পারবেন তাতে হবে কি মানে আপনি কষ্ট করলেন ভর্তুকি দিলেন চেষ্টা করলেন কাজের কাজ হইল না তাইলে কিন্তু এক ধরনের বড় সমস্যা যেমন আপনি করোনার সময় আপনি খেয়াল করেন তো একদম বলে দেওয়া হইলো যে করোনার টিকা ছাড়া স্কুলে যাওয়া যাবে না করোনার টিকা ছাড়া দেশের বাইরে যাওয়া যাবে না করোনার টিকা ছাড়া হসপিটালে ভর্তি হওয়া যাবে না করোনার টিকা ছাড়া বিয়ে বাড়িতে যাওয়া যাবে না একত্রে জড়ো হওয়া যাবে না এই যে কেন যে কারণে আমাদের করোনার টিকা আমরা নিতে বাধ্য হয়েছি 
জিনিসটা কিন্তু সফল উদ্যোগ ছিল সফল উদ্যোগ ছিল তাহলে এই বিষয়গুলো যদি আপনি ওইভাবে যদি আপনি মেনটেন করেন তাহলে তো সমস্যার কোনো কারণ নাই এই সমালোচনাগুলো কেন করলাম জানেন আমার কাছে মনে হয় যে পৃথিবীর অন্য দেশে কিন্তু ভোগ্য পরিণে এত কথাবার্তা হয় না বলেন তো পৃথিবীর কোন দেশের টেলিভিশনে এই ভোগ্য পরিণে প্রতিদিন একটা বড় হেডলাইন থাকে দুই টাকা তিন টাকা বেড়ে গেলেই আমরা দেখি টেলিভিশনে আপনারা আমাদের এই এই দাম বাড়তে শুরু করলো রোজা আসছে হ্যাঁ রোজাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে দিল রোজাকে কেন্দ্র করে এটা তো সত্য যে রোজায় বিশ্বের জিনিসপত্রের দাম কমে কিন্তু ঠিক তার উল্টোটা হয় আমাদের দেশে যে এই সব বাড়ে ঠিক আছে এখন তাদের মাথা পিছু এক লক্ষ ডলার আমার মাথা পিছু হয় হচ্ছে তিন হাজার ডলার বা তার চেয়ে কম কথাগুলো খেয়াল করেন ওই দেশে শুধুমাত্র জাকাত দেয় আর কিছু দিতে হয় না ওদের আর আমার দেশে জাকাত দিই ফেতরা দিই তারপরে আপনার ইনকাম ট্যাক্স দিই তারপরে ভ্যাট দিই তারপরে অন্য অন্য কিছু দিই ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমি কি তাদের মতো করতে পারবো আর বললাম না যে সৌদি আরবে ঈদ করলাম আমি বুঝলাম যে কখন ঈদ চলে যাচ্ছে আর বাংলাদেশে যদি ঈদ হয় আমরা তখন মানে গরুর মাংস কার বাসায় কার কোথায় পাঠাবো কাকে কেউ বাস থেকে আসতে আসতে দেখা গেলো মাত্র এগারোটা পর্যন্ত বারোটা পর্যন্ত আসছে আমাদের ট্র্যাডিশন ঐতিহ্য বা অতিথি আমাদের আমাদের রমজান এবং ঈদের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না আমরা যেভাবে এই যে এই যে আমাদের চক বাজারে হ্যাঁ এই যে বড় বাপের পুলায় খা ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে বিশাল বিশাল খাসিগুলো একদম কাবাব করে রেখে দেয় মুরগি এই সেই বিভিন্ন জেলা থেকে আসে যে আমি এখান থেকে নিয়ে ইফতার করব কথাগুলো খেয়াল করবে এটা দোষের কিছু না মানে আমি যে কথাটা বললাম না যে আমরা একদম আসলে মানে কি বলে উৎসব মুখর জাতি হ্যাঁ আচ্ছা ওগুলো ওখান থেকে করে এটা শুনে আপনি যদি এভাবে খেয়াল করেন যে মানুষ দুনিয়াতে কতদিন বাঁচবে আমার সাধ্য মতো আমি চেষ্টা করি যার যেটুকু সাধ্য আছে সেটুকু মতো চেষ্টা করি এখন আপনি যে কথাটা বললেন না যে মধ্যবিত্তের কথাটা মধ্যবিত্তরা এক ধরনের সবসময় মানে এটা ভালো বলেন অথবা খারাপ বলেন তাদের এক ধরনের সমস্যা তো আছেই আমরা যারা মধ্যবিত্ত তাদের একেবারে নিচে নামা যাচ্ছে না একেবারে উপর ওঠা যাচ্ছে না যেমন যারা আপনার যারা দিন আনে দিন বা আপনার যারা মানে কি বলে যারা কাজ করেন আর কি ডে লেবার যাদের বলে বা ডে লেবার তো অনেক যারা রিক্সা চালা তারাও ডে লেবার যারা মানুষের বাড়িতে মানে বা বিভিন্ন জায়গায় মানে নির্মাণ শ্রমিকে কাজ করেন তারাও ডে লেবার একজন একজনের কিন্তু কাঁধে চড়ে বসছে দাম মানে বেড়ে যাওয়ার কারণে মধ্যবিত্ত কার কাঁধে চড়বে মধ্যবিত্ত কারো কাঁধে চড়ার সুযোগ থাকে না আবার উচ্চবিত্তদের কথা বলবেন বাংলাদেশে এখন আমি সেদিন বলেছিলাম একটা ইয়েতে বাংলাদেশে এখন দুই কোটি মানুষ কোটিপতি আরে ঢাকা শহরে ফ্ল্যাট ফেলে সে কোটিপতি একটা ফ্ল্যাটের দাম এক কোটি টাকা নিচ্ছে ফ্ল্যাট নেয় ঢাকা শহরে জিনিসপত্রের দাম বাড়লে যারা ধনী মানুষ তারা বিরক্ত হয় বিরক্ত প্রকাশ করে আর যারা মধ্যবিত্ত তারা টেনশন হতাশা আশঙ্কা থাকে আর যারা নিম্নবিত্ত একদম গরিব তারা চিন্তা করে যে আমি রিক্সা চালাচ্ছি আচ্ছা আমি তো চল্লিশ টাকা বাড়ে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে নিচ্ছি মানে সে সেভাবে ওই যে আপনি বলেন কাঁধে চড়ে বসা হ্যাঁ কিন্তু মধ্যবিত্ত হচ্ছে কি তাদের নানা রকম টেনশন তাদের আপনি যখন যিনি বেশি দামে কিনছেন তার তো কষ্ট হবে আপনি কি আমরা কখনো ভেবেছিলাম যে আমাকে বর্জ্য তেল একশো পঁচাশি টাকা করে লিটার খেতে হবে কখনো তো ভাবি নাই আমাকে তো খেতে হচ্ছে এখন আমাকে একশো দশ টাকা একশো পনেরো টাকা কেজিতে চিনি খেতে হবে এটা তো কখনো ভাবি নাই এখন তো খেতে হচ্ছে উপায়টা তো নাই এখন এর মধ্যে দিয়ে আমাদের সুখটা খুঁজে বের করতে হবে এর মধ্যে দিয়ে আমাদের সারভাইভ করতে হবে আমরা আসলে সুখটা খুঁজে বের করতে চাই আর একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে এসে আমরা একটু সুখ খোঁজার চেষ্টা করব দর্শকে বল জানি চারটি বিরতি ফিরছি শীঘ্রই সাথেই থাকুন কোথাও যাবেন না দর্শক বৃত্ত আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছিলাম ঈদ বাণিজ্য নিয়ে সমসাময়িক বিষয়ের মধ্যে চলে এসেছে কথা বলছেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন হেলাল উদ্দিন আপনি সুখ খোঁজার কথা বলছিলেন সুখ খোঁজার আগে যদি আমি একটু বলতে চাই যে দেখেন বাজারে ভোগ্যপণের আজকে আমরা রিপোর্ট করেছি যে যেহেতু দাম বাড়তি 
তার ফলে বেশি বেশি করে কেনার যে প্রবণতা সেটা কমে এসেছে বেচা বিক্রি কম কিন্তু বাজারে ব্যাপক সরবরাহ রয়েছে কিন্তু বিক্রি কম দোকানিরা যেটা বলছেন বিক্রেতারা হতাশ আর ক্রেতারা সংযমী আমরা এমনভাবেই জানছি সেইটা কি ঈদের বাজারে ঈদের কেনাকাটায় পোশাক পরিচ্ছদ জুয়েলারি কসমেটিক্স যা আছে সেখানে কি একটা প্রভাব পড়ার সংখ্যা থেকে যায় কি না কারণ ক্রেতারা যখন ভোগ্যপণ্য থেকেই সংযমী হয়ে যাচ্ছে ওই জায়গাটায় বা আপনাদের যে বেচা বিক্রির আশা নিয়ে আপনারা থাকেন যে ব্যবসারে যে বছরে এই সময় তারা ব্যাপক বেচা কেনা করবেন সেই জায়গাটায় কোনো সংখ্যা আছে কি একটা কথা আছে না যে সকালবেলায় বলে দে দিনটা কেমন যাবে মর্নিং শোজ দা ডে হ্যাঁ মর্নিং শোজ দা ডে তো এখানে যদি আপনি খেয়াল করেন যে এই যে আজকে এই রোজার আজকে ধরার একদিন পরে রোজা একদিন পরে রোজা আমাদের কিন্তু রোজার মানে বিক্রিটা কিন্তু তিন রকম হয় একটা হচ্ছে আপনার রোজার শুরু হওয়ার প্রায় দশ দিন পনেরো দিন আগে থেকে শুধু মানে থান কাপড় অর্থাৎ যারা থ্রি পিস কেনেন তারা কেনেন যারা নিজেরা পায়জামা পাঞ্জাবি তৈরি করেন তারা কেনেন অথবা নিজেরা প্যান্ট শার্ট যারা তৈরি করে কিনবেন রেডিমেড না যারা পোশাক তৈরি করে ওখানে অর্ডার দর্জির কাছে যাবে অর্ডার দিয়ে যারা আপনি দশ পাঁচ ছয় রমজানের পরে যে কোনো দর্জি আপনার ব্লাউজের ইয়েও নেবে না পায়জামা পাঞ্জাবের পায়জামা পাঞ্জাবি কাপড়ে নেবে না তারা কিন্তু বাই দৃষ্টের রোজার আগেই আমরা সেই বিক্রিগুলো করে ফেলি আমাদের ব্যবসায়ীরা করে ফেলে তারপরে রোজা আগে দিয়ে দেখা গেলো যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টেলারের কাছে গিয়ে যার যার মাপ দিয়ে সেই কাপড় আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে তো কিচ্ছু বেচা কিনে নেই এখন আপনি একটা মার্কেটে যাবেন দেখুন ধু ধু মরুভূমির মতো কোনো কাস্টমার নাই তো এই প্রভাব তো পড়তে শুরু করছে বলেন না পড়ার তো কোনো কারণ নাই আমি একজন ধরুন গার্জিয়ান পরিবারের একজন গার্জিয়ান আমি আগে খাবারের ব্যবস্থা করব না আমি একটা সুন্দর পাঞ্জাবি কেনার ব্যবস্থা করব। আমি আগে চিন্তা করবো রোজার মাসে কিভাবে আমি খাবারের বিষয়টা আমি এনশিওর করতে পারি কারণ আমি তো গার্জিয়ান পরিবারের আমাকে তো এই দায়িত্ব নিতে হবে কোনো না কোনো ভাবে তো তার তুমি পালন করব আমি কর্য করি আমি কামাই করি যেভাবে হোক আমাকে কিন্তু প্রথম মাথা নিতে হয় যে আমার রোজার মাসে অন্তত ভোগ্যপণ্যে যাতে কোনো সংকট না হয় তো এই ভোগ্যপণ্য সংকট মিটে দিকেই তো মানুষ এক ধরনের মানে কাহিল অবস্থাতে পড়ে যাচ্ছে আমরা প্রত্যেকে চিন্তা হ্যাঁ মানে কিছু বড় কথা বাদ দিলাম ব্যতিক্রম থাকবে ব্যতিক্রম থাকবেই এখন এরপরে আপনি এই রোজার শেষে আপনি বাচ্চাদের নতুন কাপড় কিনে দিতে হবে আমার একটা পাঞ্জা পাঞ্জাব পায়জামা লাগবে আমার ওয়াইফের একটা শাড়ি লাগবে কথার কথা বলছি এইগুলো কেনার এইবার কতটুকু সক্ষমতা আপনি খেয়াল রাখবেন যে আমাদের কিন্তু বাজারগুলোতে একেবারে নিম্ন বৃত্তরা খুব বেশি আনন্দ করে মনে করার কোনো কারণ নাই যে আমাদের প্রচুর মানে ব্যবসা আমরা করতে পারবো আমি চেষ্টা করব এই খাবারের গ্যারান্টিটা নেওয়ার পরে আমি কিভাবে বাকি কাজগুলো আমি করব তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি না ব্যবসা খুব ভালো যাবে তারপরেও আমরা কিন্তু সাধ্য যে চেষ্টা করে যাব এবং আমি যে কথাটা বলি যে আমরা উৎসব মুখর জাতি যে কোনো উৎসবকে আমরা খুব মানে ওয়েলকাম করি নিজেরা সেখানে আনন্দ করার চেষ্টা করি তাতে আমার মনে হয় যে আমরা এর মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু মানে শেষ পেশ আমাদের দেখবেন ঈদও ভালো হয়ে গেছে ভালো হবে এই কারণে আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করব। যাতে সব কিছু একটা ম্যানেজমেন্টের মধ্যে নিয়ে আসে এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কথা একটু জানতে চাচ্ছিলাম আপনি বলেছেন তারপরে একটু বলি যে ধরেন আমি নিজেও দেখেছি মার্কেটে কেনাকাটা চলছে কেনাকাটা করছে হুট করে চিন্তাই হয় মানে ব্যাগ টান দিনে চলে যায় মার্কেটের ভেতরে এগুলো হয় দোকান মালিক সমিতির পক্ষ থেকে তো ব্যবস্থা নেওয়া হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তো থাকেই মানে এরকম বলে অভিযোগ বলে যে এদের তো এই মার্কেটের লোকজন চিনে জানে তারপরও এরা জানে আর কি আমি ওইভাবে বলতে চাচ্ছি না কিন্তু এরকম হয় কিন্তু না যার জিনিস যা তার ইমান যেটা কথা আছে না সেটাই যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বৈঠক করতেছেন আপনারা বলছেন তারপরে এগুলো হচ্ছে এটা দেখে গত তিন চার বছর কমে এসছে আমাদেরকে রাজপথটা আমাদের মার্কেটে কোন পুলিশের দরকার নাই আপনি আমার রাজপথটা শুধু ক্লিয়ার রাখেন 
মানে যাতে রাস্তা দিয়ে আসার সময় এবং যাবার সময় যাতে ছিনতাইকারীর কবলে কেউ না পড়ে বা কেউ মানে এই ধরনের টাউট বাটপারের খপ পড়ে যাতে কেউ না পড়ে এই জায়গাটা আমরা কিন্তু গত চার পাঁচ বছর যাবতীয় বলছিলাম পুলিশ কেমন সেটা পুলিশ করছে এবং আপনি দেখবেন যে গত তিন চার বছর যাবতী আমাদের ওই যে এই যে ছিনতাইয়ের ঘটনা যেগুলো কমে এসছে তবে একেবারে নাই সেটা বলার খুব দুর্বল বিষয় এইগুলো পৃথিবীর সব দেশে আছে আমার দেশও আছে হ্যাঁ তবে আমি মনে করি না এটা একেবারে বিহন লিমিট হয়ে গেছে মানে এটা মানে হচ্ছে হ্যাঁ তবে এটা একেবারে অনেক বেশি হচ্ছে ওটা ওইটা বলার সুযোগ নেই তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদেরও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এখন ধরেন রাতে আমার বাড়ি যদি ধরেন অনেক দূরে হইল আমি রাত তো দেড়টা দুইটা পর্যন্ত মার্কেটিং করলাম যখন রাস্তাঘাটে মানুষ চলে গেল তখন আমি বাসার দিকে রান নিজের সেফটিটা নিজের চেষ্টা করতে হবে যে না আমি ওইটা সময় মতো আমার ডেস্টিনেশন বুঝে আমি যাতে যতক্ষণ আমার নিরাপত্তা থাকে ততক্ষণের মধ্যে আমি যেতে আর একটা পৌঁছাইতে পারি আর একটা বিরতি নিয়ে আসি তারপর আর একটা আলোচনা রয়েছে আপনার সাথে আমাদের আর একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি শিগগিরই সাথেই থাকুন কোথাও যাবেন না কেনাকাটা যেমন বাড়ে এই সুযোগটা কাজে লাগে আবার এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী যারা ভেজাল পণ্য একদম সহায়ক অসাধু অসাধু ব্যবসায়ী তো তারা এই সুযোগটা কাজে লাগায় কারণ এই সময় একটা ব্যাপক কেনাকাটা হয় যে মানে আমি চাইবো আপনি আমার পাশে আসলে আপনাকে আমি আপ্যায়ন করতে চাইবো সেজন্য আমার একটা আয়োজন থাকে আপনার একটা আয়োজন থাকে প্রত্যেকের আয়োজন থাকে শুধু যে আমি আয়োজন করবো তা না সবাই আয়োজন করবো ফলে কেনাকাটার যে প্রবাহটা ওইটা ব্যাপক থাকে এই সুযোগটা কাজে লাগাই ওই এক শ্রেণী অসাধু ব্যবসায়ী ভেজাল পণ্য ভেজাল সবখানে কেমন একটা ভেজালের একটা সমারোহ চলে কিন্তু এদিকে ঈদ উৎসব ওইদিকে ভেজালের সমারোহ আপনারা দোকান মালিক সমিতি আপনারা আপনাদের অনেক বড় সংগঠন আপনি আপনার সঙ্গে একমত দেখেন আমরা এখন আমাদের সময় এসছি কিন্তু আমরা মধ্যম আয়ের দেশে যাচ্ছি আমাদের মাথা পিছু আয় বেড়েছে এবং আমরা কিন্তু মানে ও আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতি কিন্তু সারা পৃথিবীর কাছে একটা বিস্ময়কর বিষয় যে আমরা এত দ্রুত কিভাবে এগোচ্ছি অথবা আমাদের সব কিছু মেনটেনার মধ্যে আমরা ভালো আছি ভালো ঠিকই আছি ঠিকই আছি জি আমাদের সব কিছু মেনটেন করার সময় এসছে কিন্তু আপনি দেখেন একটা সময় যেমন পাউরুটি বিক্রি হইতো বা ভোগ্যপণ মানে বিস্কিট জাতীয় জিনিস অথবা জুস জাতীয় জিনিস হ্যাঁ এগুলোর মধ্যে কোনো ওই উৎপাদনের তারিখও থাকতো না এটার এক্সপায়ারি ডেটও থাকতো না প্লাস এটার মধ্যে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়েছেন সেটাও লেখা থাকতো না এখন কিন্তু শুরু হয়েছে আপনি একটা জুস দেখলে আপনি বুঝবেন যে আপনার জুসের মানে ইয়ে এক্সপায়ারি ডেটটা কবে এটা কবে তৈরি হয়েছে এই কাজগুলো কিন্তু শুরু হয়েছে তারপরেও এক শ্রেণীর মানুষ আছে যেগুলো খালি মানে মোরগ জাত ছাড়া যেগুলো বিক্রি হয় আফসোস যে সব জিনিসপত্র মানে আমরা একটু পরে শুরু করি হ্যাঁ মানে আপনি যেটা বললেন যে শুরু হয়েছে কেন যে দেরিতে শুরু হয় চেষ্টা করে এর জন্য রাষ্ট্র এর জন্য সাজা এর জন্য বিচার আপনাকে এইটা এনশিওর করতে হবে আপনার বিচার যদি এনশিওর না হয় আপনার মানে কুকর্মের জন্য যদি আপনার বিচারটা নিশ্চিত করা না যায় তাহলে কিন্তু মানুষ করতে চেষ্টা করবেই আপনি এই যে ভেজাল বিরোধী যে অভিযান হয় সেখানে স্বচ্ছতা থাকা দরকার এবং আমরা একটা জিনিস মনে করি আমরা ধর্মবিরোহ মুসলমান এই রমজান মাসে আমাদের যে লক্ষ লক্ষ মসজিদগুলো আছে ইনারা যদি অন্তত কিছু জিনিস বলতে যে ভেজাল খাবার দিলে যেন আমরা যেটা জানি নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো হচ্ছে আল্লাহর হক আপনি দুনিয়াতে না করলে আল্লাহ বলছেন যে আমি হাসরের দিনে ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারি মাফ নাও করতে পারি এটা আল্লাহর উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু যিনি মানে পনের বিনিময়ে পণ্য কিনবে তাকে আপনি উজনে কম দেবেন তাকে আপনি ভেজাল পণ্য দেবেন তাকে আপনি ঠকাবেন সেই দায় দায়িত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমের নিতে পারবেন না হাসরের দিন ওই লোকের কাছ থেকে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে মাপ চাইতে হবে এই যে বিষয়গুলো এইগুলো আমরা যত বেশি মসজিদ গুলোতে আমরা প্রচার করতে পারবো রমজান মাসে আমাদের দেশেতে খুব মানে বিজ্ঞান ভিত্তিক চর্চাটা মসজিদে কিন্তু হয় কম আমি আমরা মনে করি যে আমাদের সেটাও আমাদের দেখা দরকার যে যেই বয়ানটা মানুষের কাজে লাগে যেই মানে ইয়েটা মানুষের কাজে লাগে এইটা বেশি করে করা 
এবং কোন সময় কোনটা করবে রমজান মাস আপনাকে যদি আমরা আমরা ব্যবসায়ীদের তো দায় আছে আমি বারবার বলছি ব্যবসায়ীদের দায় নাই সেটা বলবো না কিন্তু যারা ধর্ম সঙ্গে যুক্ত ধর্ম প্রচার করছেন বা মসজিদে আমরা নামাজ পড়তে যাচ্ছে এখন দেখুন মুসল্য বেশি হবে ওনারা যদি এগুলোকে একটু বড় করে হাইলাইট করে নিয়ে আসতেন যে এই তোমরা কোনো কারণে ভেজালপূর্ণ মানুষকে দিতে পারবা না তুমি এটা আল্লাহ দেখছে তুমি কেউ দেখে সে অসুস্থ হইল তোমার কিছু হইল না তুমি দুই পাশে পাইলা এটা কিন্তু শেষ পাওয়া না কিন্তু সামনে আরও পাওয়া আছে অর্থাৎ এইগুলো আমার মনে হয় যে আমাদের ধর্মীয়ভাবে বলা উচিত আর আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে এটার জন্য কঠোর নজরদারি চায়নাতে একবার শিশু খাদ্য ভেজাল হইল তাদেরকে ফাঁসি দিয়ে দিয়েছে কই এর প্রথা হয় নাই আর কিন্তু চায়নাতে আপনি দেখবেন যে ঘটনা পরবর্তী ঘটনা আমার কথা পরিষ্কার যদি কেউ জেনে শুনে খাদ্যে ভেজা করে তাদেরকে মানে শাস্তির আওতায় আনতে হবে এবং যে শাস্তি তার জন্য বরাদ্দ এইটা পুরোটাই তাকে দিতে হবে তখন তাকে বলা যাবে না সে ব্যবসায়ী সে সাংবাদিক সে বুদ্ধিজীবী সে উমুক দরকার নাই তো ভাই যিনি অপরাধ করেন উনি অপরাধী দেড়শো তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এবং বেশ কিছু বিষয় আপনি আলোচনা করেছেন আশা করি দর্শক সেগুলো কাজে লাগে আজ এ পর্যন্ত আগামীতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ